അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് വല്ലതും നടക്കുമെന്നാണ് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് എസ് സിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സെർച്ച് മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമേജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഇത് മൂന്ന് കാറ്റഗറിക്കും വേണ്ടി വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിന് പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് നിർബന്ധമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് സി ഒ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊക്കെ എസ് സി ഒ പോസിബിളാണ് ഇതൊക്കെ ഗൂഗിളിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ വേണം കൂടുതൽ എസ് സി ഒയിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം സോഷ്യൽ മീഡിയ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റ് യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ കയറി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല അവർ വന്നാൽ വന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല അത്ര മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൂടെ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എസ് സി ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എസ് സി ഒയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങണം ഇനി നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീഷ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ എസ് സി ഒ പാർട്ട് ചിന്തിക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പേരെടുക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എസ് സി ഒയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എസ് സി ഒ മുന്നിൽ കണ്ടു വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ യൂണിക്നെസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എസ് സി ഒയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ കയറി വരാനായിട്ടുള്ളതിനകത്ത് യൂണിക്നെസ് ഒരു വളരെ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എസ് സി ഒയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊരു ബിസിനസ് പേരൊക്കെ ഇട്ടു ഒരു വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ആയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല നമ്മൾ എസ് സി ഒയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചും കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒയുടെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാര്യം ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് എസ് സി ഒയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലുമില്ല അതൊന്നിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുടെ കൂടി ചേരി വരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അതല്ലാതെ കണ്ടന്റ് മാത്രം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം അബദ്ധത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പതുക്കുകയാണെങ്കിലോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാളിനുള്ളിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ വരും അതല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മറ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ചേർത്ത്
ആൾക്കാരുടെ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അത് ക്രൗൾ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് സെർച്ചിൽ വരുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്കറിയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഇ ഒ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള തീം ഏതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് സിയോട് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന തീം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എസ് സി ഒ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ വരും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള തീമുകളൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ലോഡാകുന്നതായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടുമുള്ള ഏത് തീമിലും നമുക്ക് എസ് സി ഒ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീമ് വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഏകദേശമൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അതിനകത്ത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോഡായി വരണം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് എസ് സി ഒ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ഒയെ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എസ് സി ഒയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൽ എസ് സി ഒയിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എവിടെ വരെയായി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗൂഗിൾ തന്നെ തന്നേക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പണ്ട് അതിന് വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് ട്രാഫിക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം സെർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിന് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ക്രൗളർ ഇൻഡെക്സുകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാനും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതും എസ് യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ ആളെ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂളുകളുടെ പുറകെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ടൂളുകളെല്ലാം ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം എസ് യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോ ഒന്നുമല്ല അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യുവൽ കണ്ടന്റിനെ ഒരു റൈറ്റ് ടു വേയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്തിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യുവൽ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വേണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ കണ്ടന്റിനെ എന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്കറിയാം തൊട്ട് മുന്നേ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ആ വിഷയം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യൂസ്ഫുൾ കണ്ടന്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യുബിൾ കണ്ടന്റ് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നത് കാര്യം അത് വാല്യുബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട അതിൽ തന്നെ നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക്